ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സൗമ്യാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെറ്റില വെച്ചിട്ടുള്ള വെറ്റില വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് കൽക്കട്ട വെറ്റില എന്ന് പറയും ഇതിന് കണ്ട നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കുന്നത് അന്നേരം കൽക്കട്ട വെറ്റില എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് തന്നെ വാങ്ങണം നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കൽക്കട്ട പാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്നേരം ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള വെറ്റില തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ റോബസ്റ്റ പഴമാണിത് അത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെരും ജീരകം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏലയ്ക്കയാണ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എത്രത്തോളം മധുരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതേപോലെ കാച്ചി നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വേറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഗുൽഖണ്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോസപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളിൽ ഇതളും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നൊരു സാധനവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതിപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചൂട് കാലമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെക്കേഷനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അമ്മമാർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക ഇത് വെറ്റില നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കല്യാണങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മിഠായി കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് വായിക്കൊക്കെ വായനാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നമ്മുടെ കുടലിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ഐസ്ക്രീമിന് പിന്നെ നമുക്കിനി റോബസ്റ്റ പഴവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പച്ചപ്പഴമില്ലേ അതാണിത് ഏലക്കയുടെ തൊണ്ടിളക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇത് ഏലക്കയുടെ തൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതേപോലെ പെരുഞ്ചീരക ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏലക്കയുടെ തൊണ്ടിളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത്രത്തോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഏലയ്ക്കയും പെരുഞ്ചീരകവും അതേപോലെ നമ്മുടെ വെറ്റിലയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിക്സിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീമാണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സെറ്റ് ആകേണ്ട സമയം മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നോക്കാം ഒന്ന് മധുരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പം ഇത്രമാത്രം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇത്രയും തന്നെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയി ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളറ് ഗ്രീൻ്റെ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫുഡ് കളറുകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളറുകളൊന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അന്നേരം നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കട്ടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന്
നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ ഐസ്ക്രീം ആണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാലും അതേപോലെ പഴവും അതേപോലെ വെറ്റിലയുടെ അളവുമൊക്കെ കൂട്ടി കുറ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അവരവരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രീതി ഈ ഒരു കുറുകലിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ അങ്ങ് ലൂസായി പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ വളരെ അങ്ങ് കുറുകിയതുമായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിനകത്തൊന്ന് വെക്കാം സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും വേണ്ട മിക്സിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേറെ നല്ല കുറച്ച് റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നേരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം